আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনা জমামি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 3 লাখ 72 হাজার আক্রান্ত 61 লাখ 67 হাজার করোনা উপসর্গে বরিশাল ও সিলেটে 7 জনের মৃত্যু সারা দেশে বাড়ছে সংক্রমণ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের মৃত্যু এবং প্রায় আড়াই মাস পর আজ থেকে দেশে তিনটি অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচল শুরু শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা তিন লাখ বাহাত্তর হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্ত হয়েছে একষট্টি লাখ সাতষট্টি হাজার এর মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে ভয়াব ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি ব্রাজিল সে দেশে গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে চারশো আশি জন এ নিয়ে সেখানে মারা গেল উনত্রিশ হাজার তিনশো চোদ্দ জন আক্রান্তের সংখ্যাও ছাড়িয়েছে পাঁচ লাখ ইউরোপের মধ্যে রাশিয়া দ্রুতগতিতে বাড়ছে সংক্রমণ সেখানে আক্রান্ত হয়েছে চার লাখেরও বেশি মানুষ এদিকে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হওয়ায় ছিয়াত্তর দিন পর ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় লকডাউন প্রত্যাহার করা হয়েছে সবকিছু খুলে দেয়া হলেও জিম সিনেমা হল বার ও নাইট ক্লাবগুলো যথারীতি বন্ধ থাকছে সে দেশের আক্রান্তের সংখ্যা এখন পর্যন্ত আঠারো হাজার মারা গেছে নয়শো সাতান্ন জন করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছে আরও পাঁচ জন বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিস এই তথ্য নিশ্চিত করেছে তাদের বয়স পঞ্চাশ থেকে পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে এর মধ্যে কেবল একজনের করোনা ছিল বাকিদের শরীরেও এই ভাইরাস ছিল কি না তা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এখন পর্যন্ত করোনা উপসর্গ নিয়ে শেরে বাংলা মেডিকেলে মারা গেছে বত্রিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় সিলেটের শহীদ সামসুদ্দিন হাসপাতালে মারা গেছে দুজন তাদের একজনের করোনা পজিটিভ ছিল অপরজন উপসর্গ নিয়ে মারা যান এ জেলায় ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ২২ জন মোট আক্রান্ত পাঁচশো ছাপ্পান্ন জন তবে সিলেট বিভাগে আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার একচল্লিশ জন রংপুর মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে গত ২৪ ঘন্টায় একশো আটাশি জনের নমুনা পরীক্ষা করে তিনজন পুলিশ সহ বারো জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো চারশো পঁয়ত্রিশ এখন পর্যন্ত সেখানে করোনায় মারা গেছে আট জন সুস্থ হয়েছেন একশো উনপঞ্চাশ জন এদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাকিল উদ্দিন আহমেদ রোববার রাত সো আটটার দিকে রাজধানীর গ্রিন লাইফ হাসপাতালে তিনি মারা যান মৃত্রিকা পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান খলিরুর রহমান বলেন ওই হাসপাতালের আইসিউতে চিকিৎসাধীন শাকিলকে প্লাজমা থেরাপিও দেয়া প্লাজমা থেরাপি দেয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম কর্মরত কোনো চিকিৎসক মারা গেলেন দেশে করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ চল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছশো পঞ্চাশ জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় এদিন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে রেকর্ড দু হাজার পাঁচশো জন লকডাউন উঠে যাওয়ায় করোনা নিয়ন্ত্রণে সবাইকে বাড়তি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা আরও জানাচ্ছেন সারফুল আলম করোনা ভাইরাসে দেশে একদিনে রেকর্ড চল্লিশ জন মারা গেলেন তাদের সাঁত্রিশ জন পুরুষ ও তিনজন মহিলা এ নিয়ে মোট করোনায় মারা গেলেন ছয়শো পঞ্চাশ জন বাউন্নটি ল্যাবে এগারো হাজার আটশো ছিয়াত্তর জনের নমুনা পরীক্ষা করে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে দুই হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টা মৃত্যুবরণ করেছে চল্লিশ জন যেটা এই যাবৎকালে সর্বোচ্চ বিভাগ ভিত্তিক দেখা যায় ঢাকায় আঠাশ জন চট্টগ্রামে আট জন খুলনায় দুই জন রাজশাহী বিভাগে একজন এবং রংপুর বিভাগে একজন অনলাইন ব্রিফিংয়ে জানানো হয় সাধারণ ছুটি শেষে অফিস আদালত খোলা হয়েছে চালু হয়েছে লঞ্চ ও ট্রেন এ অবস্থায় করোনা প্রতিরোধে সবাইকে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে ঘরের বাইরে গেলে সবাইকে মাস্ক পরতে হবে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে করোনার ঝুঁকি কমাতে সবাইকে ধূমপান ছড়ার আহ্বান জানানো হয় ব্রিফিংয়ে 
লকডাউন পরবর্তী সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সকল স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক ও ব্যবস্থাপকদের আন্তরিকতা ও দায়িত্ব দায়িত্বশীলতার সাথে প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন থার্মোমিটার হাত ধোয়ার ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে জীবাণুনাশক এগুলো থাকতে হবে এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে তাছাড়া প্রত্যেকেরই সঠিকভাবে মাস্ক পরা অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানাই চব্বিশ ঘন্টায় চারশো ছয় সহ মোট সুস্থ হয়েছেন ন হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ জন আর এ পর্যন্ত দেশে করোনায় মোট আক্রান্ত সাতচল্লিশ হাজার একশো তেপ্পান্ন জন এই হিসাবে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে সর্বোচ্চ করোনা সংক্রমিত দেশের তালিকায় একুশতম সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা দীর্ঘদিন পর সারা দেশে শুরু হয়েছে গণপরিবহন চলাচল রাজধানীতে বিভিন্ন জেলা থেকে আসছে কর্মজীবী মানুষ এই মুহূর্তে ফার্মগেট এলাকায় আছেন আমাদের সহকর্মী ফজলে রাব্বি আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে রাব্বি যান চলাচলের পরিস্থিতি কেমন দেখছেন হ্যাঁ মমি আপনি যেমনটি বলছিলেন দীর্ঘদিন পরে আবার চিরচিনা রূপে দেখা দিয়েছে ঢাকা রাজধানীতে কর্মচঞ্চল মানুষের তার কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য যে ভিড় সেই ভিড় আমরা চোখে আমাদের চোখে পড়েছে আপনি জানেন যে আজ থেকে গণপরিবহন হিসেবে বাস চলাচল শুরু হয়েছে এবং বাসের ভাড়া ষাট ভাগ বাড়ানো হয়েছে তো এখানে বারে বাড়ি কয়েক বেশ কিছু প্যাসেঞ্জাররা আমাদেরকে বলছিলেন যে তার ভাড়ার ব্যাপারটা অনেকে স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না অনেক বাসই স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেই ভিড় এড়িয়ে চলতে পারছেন না কিন্তু তারপর তাদের কাছ থেকে ভাড়ার বেশি নেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা অনেক বাসই আমরা দেখছি যে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই তাদের চলাচল অব্যাহত রেখেছে তারা আবার বেশ কিছু বেশ সরকারি পরিবহনের অনেক বাসকে আমরা আবার দেখেছি যে তাদের ভেতরে একটা গায়ে গায়ে মিশে মিশে চলা বা ও সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন না করার এমন একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এছাড়া রাজধানীতে বেড়ে গেছে আমরা দেখেছি বাইসাইকেলের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করেছি রাজধানীতে নতুন এক ধরনের সমস্যা মাস্ক কিংবা ব্যবহৃত হাত গ্লাভস এই এই ব্যাপারগুলো পড়ে থাকতে এখন অনেকেই বলছেন যে নগর ব্যবস্থাপককে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে যেন এই এই ধরনের আবর্জনাগুলো তারা সরিয়ে নেন বা এইগুলো এক জায়গায় ফেলার ব্যবস্থা করেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই হচ্ছে নতুন করে ঢাকার যাত্রা শুরু মম রাব্বি আপনাকে ধন্যবাদ ফার্মগেট থেকে রাজধানীর গণপরিবহনের সার্বিক পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী ফজলে রাব্বি এবার চলে যাচ্ছি অন্যান্য প্রসঙ্গে করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় আড়াই মাস বন্ধ থাকার পর আজ থেকে দেশের তিনটি অভ্যন্তরীণ রুটে আবারও শুরু হচ্ছে বিমান চলাচল এই তিনটি রুটে ঢাকা থেকে প্রতিদিন চব্বিশটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে এয়ারলাইন্সগুলো এর মধ্যে চট্টগ্রামে এগারোটি সৈয়দপুরে নয়টি এবং সিলেটে চারটি ফ্লাইট চলাচল করবে তবে বাড়ানো হয়নি টিকেটের দাম প্রতিবার যাত্রী ওঠানোর আগে বিমানগুলোকে জীবাণুমুক্ত করা সহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অভ্যন্তরীণ রুটে আবারও ফ্লাইট পরিচালনা করার সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা এরই মধ্যে পরিষ্কার করা হয়েছে বিমানবন্দরগুলোর টার্মিনাল এলাকা বারবার ঘোষণা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব না মেনেই করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই চলছে বরিশাল থেকে ঢাকাগামী লঞ্চে যাত্রী চলাচল প্রায় আড়াই মাস পর লঞ্চ চলাচল শুরুর দ্বিতীয় দিনে লঞ্চ ও ঘাটে ছিল যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় ডেকে জায়গা না পেয়ে লঞ্চের ছাদে সামনের অংশে ও বারান্দায় সর্বত্র অবস্থান ছিল অন্যান্য বারের ঈদের সময়ের মতনই এমনকি অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে অনেকে আজ ঢাকা যেতে পারেননি স্বাভাবিক সময়ে ঈদের পর ফিরতি এই রুট থেকে পনেরো থেকে বিশটি লঞ্চ ঢাকাগামী যাত্রীদের পরিবহন করে আজ সেখানে মাত্র তিনটি লঞ্চ ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ায় যাত্রীদের এই অতিরিক্ত ভিড় পাঁচ হাজার ধারণ ক্ষমতার এই তিনটি লঞ্চে আজ প্রায় পনেরো হাজার যাত্রী বহন করা হয় অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সামলাতে টার্মিনালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নির্ধারিত সময়ের আগেই লঞ্চগুলো ঘাট ছাড়ার ব্যবস্থা করে 
সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহনের দায়ে পটুয়াখালীতে ঢাকাগামী এমভি সুন্দরবন 8 লঞ্চের সুপারভাইজার আনোয়ার হোসেনকে 20000 টাকা জরিমানা করা হয়েছে অনাদায়ে তাকে 2 মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয় ভ্রাম্যমাণ আদালত গতকাল সন্ধ্যায় র‍্যাব 8 পটুয়াখালী ক্যাম্পের সদস্যদের সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুর রহমান এদিকে সুপারভাইজারকে কারাদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে পটুয়াখালী থেকে কোনো লঞ্চ ছেড়ে না গেলে লঞ্চের যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হন রাতে 10:30 টার দিকে জরিমানার টাকা শোধ করলে সুপারভাইজারকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং প্রায় 5 ঘন্টা পর ঢাকার উদ্দেশ্যে লঞ্চ ছেড়ে যায় খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কথা ভেবে না ভেবে বিএনপি দেশের সবকিছুই অচল রাখার কথা বলছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে লকডাউন খোলার বিরুদ্ধে বিএনপির বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া তিনি এই মন্তব্য করেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের সমালোচনা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন সাধারণ মানুষের কথা না ভেবে একপেশে চিন্তাধারা প্রকাশ করছে দলটি মনোযোগ দিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে প্রতিদিন নানা কথা বলছেন তাদের বক্তব্য মনে হয় তাদের চিন্তাধারা হচ্ছে এক পেশে সেজন্যই তারা কারফিউ দেওয়ার কথা মাঝে মাঝে বলেন আমাদের দেশ মনে রাখতে হবে একটি খেটে খাওয়া মানুষের দেশ এখানে কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন উপার্জনের উপর নির্ভর করে তাদের কথা মাথায় রেখেই সরকার সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে এগুচ্ছে এবার জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে মৃত্যু করোনা যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল এই অবস্থায়ও ঘটছে হতাহতের ঘটনা দেশটিতে এ পর্যন্ত 1 লাখ 5 হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যেই গত 25 মে মিনেসোটায় পুলিশের হাতে জর্জ ফ্লয়েড নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক নিহত হন এর পরেই দেশ জুড়ে শুরু হয় বিক্ষোভ আর তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক থেকে কানু দত্তের রিপোর্ট জানাছেন পরাগারমান করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের হাতে জর্জ ফ্লয়েড নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ নির্মমভাবে নিহত হওয়ার প্রতিবাদে প্রতিদিনই বিক্ষোভ চলছে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে শনিবার বিকেলে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ অঞ্চল জ্যাকসন হাইটসে বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন ফেস্টুন প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদ র‍্যালিতে অংশ নেয় এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে প্রবাসী বাংলাদেশি মানবাধিকার কর্মীরাও অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে যেন কখনো এরকম আর বর্ণবাদী হামলা শিকার কেউ না হয় বর্ণবাদ যেন চিরতরে নির্মূল হয় পুলিশের নির্মম নির্দয় অত্যাচারে একজন কালো মানুষকে যেভাবে মেরে ফেলা হলো আমরা সেটা দেখলাম আমরা চাই ভবিষ্যতে যেন এই ঘটনা পুনরাবৃত্তি না হয় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজা থেকে শুরু হয়ে বিক্ষোভ মিছিলটি ব্রডওয়ে 72 স্ট্রিট সড়ক হয়ে 37 নম্বর এভিনিউ দিয়ে বিভিন্ন বাংলাদেশ অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে এই সময় প্রশাসন সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানালো ব্রুকলিন পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এদিকে প্রতিবাদ সমাবেশের নেতাকর্মীরা এই হত্যাকাণ্ডের সুবিচারের দাবি জানান পুলিশ অফিসার যে জর্জ ফ্লয়েডকে মেরে ফেলেছে এটা ভিডিও তো সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকার পরেও কেন থার্ড ডিগ্রি মার্ডার হবে এটা অবশ্যই ফার্স্ট ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জ জানতে হবে মানবাধিকারের জন্য সুপরিচিত যুক্তরাষ্ট্র তার ঐতিহ্য ধরে রাখবে এবং নির্মম এই হত্যাকাণ্ডের সুবিচার করবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন পরাগারমান এটিএন বাংলা এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর জ্যাডম সেন্সর হ্যাটট্রিকে প্যাডারবানকে 6-1 গোলে বিধ্বস্ত করেছে বুন্দেস লিগের দ্বিতীয় স্থানে দল ব্রুশের ডর্টমুন্ড গোল শূন্য প্রথমার্ধের পর খেলার 54 মিনিটে ডর্টমুন্ডকে এগিয়ে দেন থর্ডান হ্যাজার্ড 57 মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জ্যাডম সানচো 72 মিনিটে পেনাল্টি গোলে ব্যবধান 2-1 কে নামিয়ে আনেন প্যাডারবানের উয়ে হ্যানিমিয়ার এরপরই গোল উৎসবে মেতে ওঠে ব্রুশিয়া 74 মিনিটে নিজে দ্বিতীয় গোলটি করেন সানচো এরপর আশা ফাকিমি এবং মার্সেল স্মেলজার 5-1 গোলে লিড এনে দেন ডর্টমুন্ডকে খেলা শেষের ইনজুরি টাইমে প্রথম মিনিটে গোল করে ব্রুশিয়া ডর্টমুন্ডের বড় জয়ের পাশাপাশি হ্যাটট্রিক পূরণ করেন জ্যাডন সানচো দিনের অন্য ম্যাচে ইউনিয়ন বার্লিনকে 4-1 গোলে পরাজিত করে মনশেন গ্লাডবাখ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 3 লাখ 72 হাজার আক্রান্ত 61 লাখ 67 হাজার
করোনা উপসর্গে বরিশাল ও সিলেটে সাতজনের মৃত্যু সারা দেশে বাড়ছে সংক্রমণ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের মৃত্যু এবং প্রায় আড়াই মাস পর আজ থেকে দেশে তিনটি অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচল শুরু দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ